സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കോപ്പറിന്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത കുറിച്ചാണ് ആ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും വേറെ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോപ്പറിന്റെയും ക്രോമിയത്തിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ ആണ് കോപ്പർ ട്വന്റി നയൻ ആണ് അതിന്റെ എന്ത് പറയുന്നത് അറ്റോബി നമ്പർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂള് പ്രകാരം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തൊരു മെത്തേഡിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് അവസാനിക്കാം അതായത് മൊത്തം ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ പക്ഷെ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തെറ്റെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ ഡി എന്ന സബ്ഷൽ ഡി എന്ന സബ്ഷല് പൂർണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പൂർണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് പത്ത് അല്ലെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാലാണ് ഈ ആൾ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആവുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പർ തനിക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ പറ്റുമോ നോക്കും ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് എങ്ങാനും തനിക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ പറ്റുമോ നോക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഷെല് ഇപ്പൊ ഫോർ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ ഇപ്പൊ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോപ്പറിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കിട്ടിയാൽ ഇയാൾ സ്റ്റേബിൾ ആയോ അപ്പൊ എന്ത് ശ്രമിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ എസ് ടുലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഡി നയനിലേക്ക് കൊടുക്കും അതായത് ഡി എന്ന സബ്ഷിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് ഇവർക്ക് വേറെ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല എന്ത് സംഭവിക്കും പകരം കോപ്പറിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി എന്താ കോപ്പർ ഒന്നും കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയി മാറി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എസ് വണ്ണിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ടെന്നിലേക്ക് അതായത് ഡിയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ മാറ്റം വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഫോർ എസ് ടൂല് ഫോർ എസ് ടൂല് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കൊടുത്തു ഫോർ എസ് ടൂല് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കൊടുത്തു പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എസ് വണ്ണു ആയി ത്രീ ഡി ടെന്നു ആയി അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കോപ്പറിന്റെ ഡി എന്ന സബ്ഷലിൽ പത്ത് പൂർണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സോ കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള പാരെ വേറൊരാൾ കൂടിയുണ്ട് അയാളാണ് ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമി നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ നമുക്ക് നോക്കാം ക്രോമിയം അറ്റോമി നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ എഴുതാം ഇനി ഇതിലും എന്താ മാറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോമിയത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി തെറ്റാണ് അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കോപ്പറിന്റെ കേസ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ മാറ്റം വരുന്നത് വെച്ചാൽ ക്രോമിയം സ്റ്റേബിൾ ആവുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഷെല്ലിൽ ലാസ്റ്റ് അതിൽ ഈ ഡി ഷെല്ലിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലിൽ ഷെല്ല് അല്ല കേട്ടോ സബ്ഷെല്ല് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന അവസ്ഥ അതായത് പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഡിയുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് പത്താണ് അപ്പൊ പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്രോമിയം എന്താവുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ ക്രോമിയം എന്തിനാ ശ്രമിക്കുക വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ക്രോമിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന എന്താണ് ത്രീ ഡി ഫോറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഡി എന്ന സബ്ഷിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ കമ്മിയെ സ്റ്റേബിൾ ആവാളോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഫോർ എസ് ടുല് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ത്രീ ഡി ഫോറിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായി മാറും ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ ഇയാൾ സ്റ്റേബിൾ ആയോ അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആവാനുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡി എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം പത്ത് ഇലക്ട്രോണെ കൊള്ളിക്കാം അതായത് അത് പൂർണ്ണമായി നിറയുമ്പോഴും പകുതി നിറയുമ്പോഴുമാണ് സ്റ്റേബിൾ ആവുക ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഡി ടെൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പർ എന്ത്
അതാണ് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ സോഡിയം ഏത് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നു കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല സോഡിയത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷിലാണ് കയറുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ഷിലാണ് കയറുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാ ഇനി നൈട്രോജന്റെ കേസ് എടുക്കാം നൈട്രോജന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏതാണ് മൂന്ന് അത് ഏത് സബ്ഷിലാണ് കയറുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ഷിലിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷിലാണോ കയറുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഇനി സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ നോക്കൂ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അത് ഏത് സബ്ഷിലാണ് കയറുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ഷിലാണ് അപ്പൊ സ്കാൻഡിയം മീൻസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ഡി ആണ് ഓക്കെ ആണോ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷിലിൽ കയറുന്നോ ആ സബ്ഷില് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡി ആണ് അതിന് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പീരീഡ് ഇത് ഏത് പീരീഡിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ പീരീഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ വൺ ടു ത്രീ അത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇതില് ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷെൽ നമ്പർ ഈ ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഇതിൽ ഏതാ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ അതിന്റെ പീരീഡ് എന്താണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിൽ വരുന്നതാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അതായത് ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ പീരീഡ് എന്ന് പറയാ ഇനി നൈട്രജന്റെ കേസ് നോക്കൂ വൺ ടു വൺ ടു ലേതാ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്പൊ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടു രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിൽ വരുന്നതാണ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് പറയുന്നത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പീരീഡിക്ക് ടേബിൾ വെച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് ആണോ രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്ത് സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ഷെൽ നമ്പർ നോക്കാം നമുക്ക് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് പിന്നെ ത്രീ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ചിലപ്പോൾ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ എഴുതുമ്പോൾ പലരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഈ ത്രീ ഒക്കെ പോയി എഴുതും അങ്ങനെ തെറ്റിക്കരുത് ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ അത് നിങ്ങൾ പക്കയ്ക്ക് വെക്കുക ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഏതാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന സാധനം കേട്ടോ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ഷെൽ നമ്പർ പീരീഡ് എന്താ വരിക ഹയസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ആയ ഫോർ അതായത് സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് നാലാമത്തെ പീരീഡിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കാൻഡിയ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലോക്കും പീരീഡും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരാൾ കൂടി പഠിക്കാണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് മൂന്ന് എലമെന്റ്സിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എസ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ ബ്ലോക്കും പീരീഡും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച എലമെന്റ്സ് തന്നെ അതിൽ വ്യത്യസ്ത ബ്ലോക്ക് പെട്ട മൂന്ന് എലമെന്റ്സിന് എടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇയാൾ എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് അതായത് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് ഇത് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് പി ബ്ലോക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ രീതിയുണ്ട് ഡി ബ്ലോക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതുപോലെ വേറെ രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എസ് ബ്ലോക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഈ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കാം അതില് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണോ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണോ നോക്കുക അതാണ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് സോഡിയത്തിന്റെ കേസില് സോഡിയത്തിന്റെ കേസിൽ നിന്നല്ല എസ് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട ഏതൊരു എലമെന്റിന്റെയും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി അതിൽ
ഇനി നമുക്ക് ഡിയിലേക്ക് കിടക്കാം സ്കാൻഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ഡിയിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് സ്കാൻഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് പഠിച്ച മാരിയും പി പഠിച്ച മാരിയും എല്ലാം ഡിന്റെ ഡിയുടെ വേറെ രീതിയാണ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് പി ഡിന്ന് പറഞ്ഞത് ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ നാലാണ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഷെൽ എടുക്കുക അതായത് ലാസ്റ്റത്തെ എസ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റത്തെ എസ് സബ്ഷെല്ലും ലാസ്റ്റത്തെ ഡി സബ്ഷെല്ലിനെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തമ്മിലുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ അതായത് ഡി ബ്ലോക്കിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഷെല് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഷെല് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റത്തെ എസ് സബ്ഷെല്ലും ലാസ്റ്റത്തെ ഡി സബ്ഷെല്ലിനെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയാണ് കിട്ടി ത്രീ ആണ് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലെ ബ്ലോക്ക് പിരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് പക്കേക്ക് നമ്മൾ ഇനി നിങ്ങൾ പിരിയോഡിറ്റി ഓപ്പർ എടുക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് മുപ്പത് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സിങ്ക് വരെയുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റാൻഡം ആയിട്ട് കുറച്ച് എടുക്കുക നിന്റെ ബ്ലോക്ക് പിരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് സബ്ഷ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്ര എന്തൊക്കെ പഠിച്ചോ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധിരുത്തിയിട്ടും അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആട്ടോ തരുന്നത് അപ്പോ ഇനിയും റെസ്പോൺസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ബാക്കി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടിയുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി നിനാബിൾ ചെയ്യുക